ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെസഹ അപ്പവും പാലുമാണ് ഇത് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള പെല്ലേക്കം പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം ആണ് പെസഹാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അരി ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഇത്തിരി മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടണം ഉഴുന്ന് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അരമുറിയുടെ തേങ്ങ ചെരുകിയതാണിത് എട്ട് പത്ത് ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വലിയത് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇടുക ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുവന്നുള്ളി എട്ട് പത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടെണ്ണം ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് നമുക്കിത് അരയ്ക്കാം നന്നായി അരയ്ക്കണം ഈ ഉള്ളി അരച്ചതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നന്നായി അരയണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് അരയ്ക്കണം ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഉഴുന്ന് കുതിർത്തി ഇടണം എന്നാലും ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നന്നായി അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരഞ്ഞി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് അത് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാം ഈ നേരത്തെ ഉള്ളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇടുന്നത് ഉഴുന്നും ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ അരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വേണം അരിയും അരയ്ക്കാൻ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കുതിർന്നതായ കാരണം പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടും ഇത് നല്ല നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അരിയും നന്നായി അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും പിന്നെ ഉഴുന്നിലേക്കും നമുക്ക് ഈ അരി അരച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അത് മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയാലും മതി നമ്മൾ നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിക്നെസ് വേണം നന്നായി ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി അരിഞ്ഞ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് അധിക നേരം വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് പെസ്കായുടെ എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അധികം പുളിക്കാൻ പാടില്ല മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് 
അതിനുള്ളിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായി തടവുക എല്ലായിടത്തും പരത്തുക പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ട് ഒരു പെസഹാപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുരിശ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ആവിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഒരു സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൻ്റെ തട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് വെന്തു ഒന്ന് നോക്കാം കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മുട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെന്തുമെന്ന് അർത്ഥം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുത്തി നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ പെസഹ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെസഹ അപ്പം നമ്മൾ പാലിൽ മുക്കിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിനെ പാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഒരച്ച് ശർക്കര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വറുത്തരിപ്പൊടി ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്കായും കുറച്ച് ജീരകവും നമുക്ക് ശർക്കരയിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുകാൻ വെക്കാം നാളികേരത്തിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ജീരകവും ചുക്കും ഏലക്കായും ഒരുമിച്ച് പൊടിക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കാം ശർക്കര നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നാളികേരം പാല് പിഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പാല് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇളക്കി അരിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കുക കട്ടയിലാണ്ട് അളക്കിയെടുക്കണം ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ തള വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പാൽ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക് ജീരകം ഏലക്കായ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി ഇറക്കി വയ്ക്കാം പെസഹാപ്പത്തിനൊപ്പം കഴിക്കാനുള്ള പാലിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെസഹാപ്പവും പാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ ഇത്ര നേരം ജാനിസ് കിച്ചൺ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്